നമസ്കാരം ദർശന ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സഫലമി യാത്രയുടെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ഷാർജയിലെ എമറൈറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് സ്വദേശിയായ ഫുവാദ് നജീബ് പൈപ്പിളിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ദ ഷോ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം നാട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ ഷാർജയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐ മീൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പകാലം മുതല് എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ ബാച്ചിലർ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് കമ്പനി ഫീൽഡിലേക്ക് അതെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണോ അതോ അല്ല വേറെയാണ് അതെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു കോമേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരുന്നത് നേരെ ചെന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്ററിലേക്ക് തീരുന്നു എം ബി എ ബി സി ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എം സി എ ചെയ്യാതെ മാസ്റ്ററിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ ഫാദറിന്റെ ഫീൽഡ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഫാദർ ഈ സെക്ഷനിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് അതാണ് ഞങ്ങൾ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സിന്റെ ഫീൽഡുമായിട്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ കാണുന്നതാണ് സാമ്പിൾ ബോർഡ് സാമ്പിൾ പാനൽസ് കാറ്റലോഗ്സ് എല്ലാം വീട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ബിസിനസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് മറ്റുള്ളവരെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെ കണ്ടി നല്ലത് നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ കാണും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിലേക്ക് വന്നു അതെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൈപ്പിലിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിംഗ് എൽ എൽ സി ഏത് വർഷമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ആണ് ഞങ്ങൾ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം തുടങ്ങിക്കൂടെ മറ്റുള്ളവരെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കണ്ടി നല്ലത് അതല്ലേ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി മലയാളി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിഡൻസ് സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പം ഈ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ടും പ്ലസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സർവീസ് അതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം മുതല് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് സെയിം ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഈ സെക്ഷൻ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ ഫീൽഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു അതെ അപ്പോൾ തുടക്കം വെച്ചത് വാപ്പയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് ഈ ഒരു കൈമാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു കൈമാറ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോഴും ഫാദറിന്റെ ഒരു കൈയൊപ്പം നമ്മൾ പറയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തും ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന മുന്നേ ഫാദറാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇടക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ പോയി വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നൊരു വാട്സ്ആപ്പ് സംഭവം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ഓൺലൈനിലുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഫാദർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള പ്രൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നാലും ഞാനും എൻ്റെ അനിയൻ എൻ്റെ അനിയൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എൻജിനീയർ ആണ് യു ഐ പുറത്ത് വിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ മീൻ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇൻസ്റ്റുലേഷൻ സൂപ്പർവിഷൻ എല്ലാം പോകുന്നത് അനിയൻ തന്നെയാണ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് ജി ആർ പി സെക്ഷനൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഗ്ലാസ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് പ്യൂർലി വാട്ടർ സ്റ്റോറേജിനും ഫയർ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജിനും ഈവൻ ഇറിഗേഷൻ ഫാം പർപ്പസിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സെക്ഷനൽ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ലെ പോലെ അല്ല ഈ പാനൽ ടാങ്ക് ഇതിൽ ഫംഗസ് ഇല്ല ആൽഗെ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല പിന്നെ നമ്
ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ആണോ അതോ റീറ്റെയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണോ സി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ബിഗിനിങ് നമ്മൾ ഏതൊരു സൈറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെക്ഷൻ വാട്ടർ ടാങ്ക് വേണം അവർക്കൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളത് മീറ്റ് ചെയ്തെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഷുവർലി ഇതേർ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് ദുബായ് സെൻട്രൽ ലബോറട്ടറിയുടെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ വാട്ടർ ടാങ്ക് ബി എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ആർ എസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ ടാങ്ക് ഈസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ് അപ്പം ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് വാട്ടർ ടാങ്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുമനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി വെൻഡർലേഷനിലുണ്ട് അതുപോലെ മേജർ ക്ലയൻസ് പലരും ഉണ്ട് ലൈക്ക് മെയിൻ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ മെക്കാനിക്കലിയാണ് അപ്പം എം ഇ പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഞങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻ ടച്ച് ആക്ച്വലി അതെ പിന്നെ ലൈക്ക് റെഫറൻസ് പലതും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ലോക്കൽസ് അറബീസ് എല്ലാം അവരെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിനായിട്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഫോർ ദിയർ പേഴ്സണൽ വില്ലേഴ്സ് ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഓക്കെ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ വന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയി പിന്നെ കൊട്ടേഷൻ എൻക്വയറി അയച്ച് അന്ന് തന്നെ സെയിം ഡേ നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻ അയക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ പൊതുവെ രണ്ട് ദിവസം ഡിലേ വരുത്തിയിട്ട് അയക്കുന്നവരുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഈവൻ സ്റ്റാർട്ടിലിംഗ് തന്നെ എൻക്വയറി വന്ന് അന്ന് തന്നെ അയച്ചാലും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊരു ലാഗ് വരുത്താറുണ്ട് നമ്മളത് ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെ സ്റ്റാഫ്സ് അതിനായിട്ട് കൊട്ടേഷൻ അയച്ചാൽ തന്നെ ഈവൻ എവ്രി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൊട്ടേഷൻ അയച്ച് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് തന്നെ അത് റിസീവ് ചെയ്തോ എന്നിവരെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി എൽ പി ഒ വന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇസ് ദർ എനി ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ലീക്ക് എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈ ആ ഓക്കെ ഫൈൻ ദർ കോളിംഗ് ലീക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല പൊതുവെ പൊതുവെ ആ സൈറ്റിൽ ടാങ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി സേ ഗുഡ് ബൈ അതാണ് പൊതുവെ അപ്പൊ ഇവരെ റെഫറൻസ് അടുത്ത റെഫറൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് പൊതുവെ മുന്നേട് മുന്നേ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ബ്രാൻഡിലായിരുന്നു ടാങ്ക് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആക്ച്വലി നജീബിൻ്റെ ടാങ്ക് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കാരണം അതൊരു ട്രസ്റ്റ് ആണത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് വാറൻറ്റി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണെന്ന് പോലും അന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇല്ല ഇപ്പോഴാണ് ബ്രാൻഡിങ് സത്യത്തിൽ പക്കായിട്ട് വരുന്നത് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബട്ട് നമ്മുടെ ഒരുവിധം എം ഇ പി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ബെറ്റർ ഗോ വിത്ത് നജീബ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് വാറണ്ടി ഈസ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു മോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമുക്ക് കാരി ഫോർവേഡ് ആയത് ആക്ച്വലി അതാണ് ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിൽ ഐ മീൻ ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഗുഡ് വിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല ക്വാളിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് എസ്പെഷ്യലി യു ഐയെ സംബന്ധിച്ച് ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ക്വാളിറ്റി ഇൻ ടൈം ഡെലിവറി ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് ആണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സി യു ഐയിൽ ഒരുപാട് ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്സിലെ ചില ക്ലയന്റുകൾക്ക് ആവശ്യം ടാങ്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വരാം ഈവൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട
മെയിൻ ഇതാണ് എഞ്ചിനീയർസ് ടു എഞ്ചിനീയർസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അവരായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് റെഫറൻസ് അധികം പോകുന്നത് സെയിൽസിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെയിൽസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ലൈക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ ടച്ച് ആക്ച്വലി നോർമലി സൈറ്റിൽ ഏതൊരു ടാങ്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും സൈറ്റ് ഫോർമാൻ്റെ നമ്പറാണ് പൊതുവെ കൊടുക്കാറുള്ളത് ആഫ്റ്റർ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല ഐദർ മീ ഓർ മൈ ബ്രദർ ഡയറക്ട് കോണ്ടാക്ട് നിങ്ങൾ ആ സൈറ്റിൽ ആരോണോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമെന്ന് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യരുത് ഇൻ കേസ് ഇനി വാട്ടർ ടാങ്ക് ലീക്കേജ് എനിത്തിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക അവർ ചിലപ്പം മേ ബി ദേ വിൽ ഡിലേ ഇറ്റ് കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് സൈറ്റിലാണ് അപ്പൊ അവർ പറയും ഐദർ ടു ഡേ ഓർ ടുമോറോ ഡേ ആഫ്റ്റർ സംതിങ് അത് ചെയ്യാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പം ഏത് ടൈം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇതിലെ പ്ലസ് പോയിന്റ് പ്ലസ് പോയിന്റ് അതെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എത്ര സ്റ്റാഫുകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ അവരുടെ ഒരു ഹൗ ഡു ദേ സപ്പോർട്ട് സി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇപ്പം 15 പ്ലസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആസ് എ ടെക്നീഷ്യൻ പർപ്പസ് എല്ലാം സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇൻ ഓഫീസ് ഞങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇതിൽ മെയിൻ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർവിഷൻ ആണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് ഇതിലൊരു അധിക പേരുടെ ആവശ്യമില്ല സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അത് സി പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദിസ് ഇസ് അവർ ഫാമിലി ബിസിനസ് അവർക്കറിയാം ദർ ഇസ് നോ സെയിൽസ് മാൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീനേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഓണർ ആണ് ഫാദർ വന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൈമാറി ദെൻ മൈ ബ്രദർ ഇസ് ഇയർ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിൻ ടു റൺ അവേ നിങ്ങൾക്ക് സി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മൈ ഫസ്റ്റ് ഹോം ഹിയർ ബോട്ട് അപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഹോം ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് കംസ് മൈ ബാക്ക് ഹോം ബട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ഇതാണ് സത്യത്തില് അതെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നാട്ടിലെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കാം നാട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടും വീടിനെ പറ്റിയിട്ടും വീട്ടില് ഉപ്പ നജീബ് സാറ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ ഫാദർ ഉണ്ട് മദർ ഉണ്ട് സിസ്റ്ററും അവരുടെ രണ്ട് കുട്ടികളും സോറി മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടില് എന്റെ വൈഫ് എന്റെ ബ്രദറിന്റെ വൈഫ് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയാണ് യു എയിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ ഞങ്ങൾ തേർഡ് ബ്രദർ ഞങ്ങൾ ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഞാനാണ് എൽഡസ്റ്റ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ബ്രദർ ഫാസിൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് തേർഡ് ബ്രദർ ഫാഹിദ് പുള്ളിക്കാരൻ ഡോക്ടർ ആണ് ബി ബി എസ് ഇപ്പം ഐ മീൻ മൈസൂരിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ബയോ ക്ലിനിക്ക എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് മെഡിക്കലുമായിട്ട് റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് തേർഡ് സിസ്റ്റർ ഹൗഫ് ഐ മീൻ യൂട്യൂബ് ഫുഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അതെ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളും വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ എന്റെ ഐ മീൻ ബ്രദർ ഇൻ ലോ ഉണ്ട് സിസ്റ്ററിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രദർ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാഫ് സെമീദ് സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നാട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് നാട്ടില് അപ്പൊ ഈ ഇടക്ക് പോയി വരുന്നോണ്ടെല്ലാം എല്ലാം ഓക്കെയാണ് സത്യത്തില് പറഞ്ഞതാണ് ആഫ്റ്റർ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഐ വാസ് മേ ബി എൻഡ് ഓഫ് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി എന്നോട് സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം ടാങ്ക് ഹൗ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു യു ഹാവ് ടു ഇൻസ്റ്റോൾ എ ടാങ്ക് അത് ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും കൂടിയാണ് ഒരു ടാങ്ക് ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ അത് ടു പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഡി ഐ സിയിൽ ഒരു വലിയ ടാങ്ക് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ബൈ ടു മീറ്റർ ഹൈ ടാങ്ക് അത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഹൗ എ ലേബർ വിൽ വർക്ക് അണ്ടർ എ സൺ പിന്നെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നുള്ള ലെവലും പിന്നെ മിഡ് നൈറ്റ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇൻ കേസ് സംബഡി കോൾ ഫ്രം സൈറ്റ് യു ഹാവ് എ ലീക്ക് ഇൻ എ ടാങ
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഫാമിലി ബിസിനസ് ആന്ന് പറഞ്ഞു ഫുവാബ് സാറിന്റെ ബ്രദർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഫാസൽ സാർ നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോടും കൂടി ചോദിക്കാം അല്ലെ സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് കൂടത്തിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ജോയിൻ ചെയ്തല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഫാദർ നമ്മളെ എന്തായാലും നീ പിന്നെ വാന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അപ്പോൾ തുടങ്ങി ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങി ഒരുമിച്ച് സാർ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഏകദേശം സൈറ്റ് ഇൻചാർജ് മെറ്റീരിയൽ ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈറ്റിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ അവിടുത്തെ സൈസിന് റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്താണ് അവിടുത്തെ റിക്വയർമെന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒമാൻ നമ്മള് ഒമാനിലിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞത് അതിന് മുമ്പ് ആഫ്രിക്ക ചെയ്തു അതിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ സുഡാൻ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ ഈജിപ്ത് പോകാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് പിന്നെ മലേഷ്യയിൽ നമ്മൾ ഇറക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ എന്താ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ മോഡൽസ് അവര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവും അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും എത്രത്തോളം ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറില് ലോഡ് ചെയ്ത വൺ സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിലുണ്ട് ടു മീറ്ററിലുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് പാനൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയും ഫയർ സ്റ്റോറേജിനുള്ളതാണ് ഡ്രിങ്കിങ് പെർപ്പസിനുള്ള ടാങ്കിന് ഒരു ഫോർട്ടി എം എം ഇൻസുലേഷൻ തിക്നെസ് വരുന്നുണ്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഹീറ്റ് തടയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതെ എക്സ്ട്രാ തിക്നെസ് ഫോർട്ടി എം എം ഇൻസുലേഷൻ അതെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അകത്തെ ടാങ്കിന്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫുള്ളി റാപ്ഡ് ആണ് പല തിക്നെസും ഉണ്ട് ഓരോ മീറ്റർ ടാങ്കിന് ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ടാങ്കിന് അതിൻ്റെതായ തിക്നെസ് ഉണ്ട് അപ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് ടാങ്കിനുള്ളത് ഫുള്ളി പാക്ക്ഡ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് പല സൈസിലും നമുക്ക് ടാങ്കിനെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും സൈസസ് നമുക്ക് മാറ്റാം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എസസറീസ് അടക്കം എല്ലാം മലേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പല ആംഗിൾസും കാര്യങ്ങളും നട്ട് ബോൾട്ട് വാഷസ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയാലും ജപ്പാനീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയാലും സാറിന്റെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫുവാബ് സാറിനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണോ അതോ നാട്ടിലായിരുന്നോ ഞാൻ ഇവിടെ ന്യൂന്ത മോഡൽ സ്കൂൾ പഠിച്ചു എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞാൻ നാട്ടില് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു വന്നതാണ് അതിന് മാത്രം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി അവിടെ നോട്ടേക്കടും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം വേറെ കമ്പനിയിൽ പണി ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഫാദറിന്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫാദറിന്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താല് ഇപ്പോ എല്ലാരും മദറും മാത്രം നാട്ടില് ഇപ്പം ഭാര്യ ആയാലും രണ്ടു മക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ട് നാലര വയസ്സ് രണ്ടര വയസ്സ് മൂത്താളെ ഞാൻ പഠിച്ച അതേ സ്കൂളിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു മറ്റൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ സാറുമാര് പിന്നെയും കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഇതാണ് മെമ്മറീസ് അതെ അപ്പൊ സാറിന്റെ ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും ഈ ഒരു കഠിനാധ്വാനവും ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഒരുപാട് റിസൾട്ട്സ് കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നേരുന്നു താങ്